அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஜோடான் மெத்தட் இந்த டாபிக்கில் இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ஜோசப் விஜய் அப்படின்றவங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது அவங்களுக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல இருக்கிற டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து நமக்கு இங்கே இருக்கும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற வேல்யூவை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம நடுவில் வந்து ஒரு கோடு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஸோ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு டூ மைனஸ் டூ 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 ஸோ அது வந்து நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இதை ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த காஸ் ஜோடன் மெத்தடில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் மொத்தம் எந்த ஃபார்முக்கு வரணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃபார்முக்கு வரணும் அதாவது டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஒன்னாக இருக்கணும் ரிமைனிங் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஆகணும் இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம இந்த ஃபார்முக்கு வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இருக்குது இல்லைங்களா இந்த டூவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒன் ஆக்கணும் இப்போது இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு ஒன் வரணும் அதனால் இந்த டூவை வந்து நம்ம இப்போ ஒன் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த டூவை ஒன் ஆக்கணுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா இது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரோ ஒனில் இருக்குது இப்போது நம்ம ரோ ஒன்னை டூவால் டிவைட் பண்ணாலே போதும் நம்ம இந்த இடம் வந்து நமக்கு ஒன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா ரோ ஒன் வேல்யூஸை வந்து எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ ஒனில் இருக்கிற வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரோ ஒன்று டிவைடட் பை டூன்னு போட போகிறோம் அப்போ வந்து இது டூ பை டூ த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் இப்போ இதை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு இது ஜி சாரி இது ஒன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை டூ வந்து நமக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு வேல்யூஸ் இப்போ இந்த வேல்யூஸை நம்ம இதை வந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக ரோ ஒனில் புது வேல்யூஸை வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாடிஃபைடு மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் வந்து நம்ம இந்த மாடிஃபைடு மேட்ரிக்ஸை எடுத்து எழுதுனா தான் நமக்கு வந்து என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் எதை வந்து ஜீரோ பண்ணணும் இன்னும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும் இப்போ நம்ம மாடிஃபைடு மேட்ரிக்ஸ் போடலாம் இப்போ இருந்த இந்த ஆர் ஆர் ஒன் வேல்யூஸ் எடுத்து போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிமைனிங் இருக்கிறது பழைய வேல்யூஸ் தான் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ டூ மைனஸ் டூ டூ அண்ட் டூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஃபோரை வந்து நம்ம என்ன செய்யலான்னா ஜீரோவாக நம்ம மாற்ற போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபோரை ஜீரோவாக மாற்றணும்னா நம்ம என்ன செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீயில் இருக்குது இப்போ வந்து ரோ டூவில் வந்து இது இருக்குது இப்போ ரோ டூவை நம்ம இதை வந்து எப்படி நம்ம ஜீரோ மாற்றலாம்னா ரோ ஒன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ரோ ஒன்னை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரோ டூலேருந்து மைனஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரோ ஒன்னை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ரோ டூலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டெப்பு முதல்ல நம்ம முடிச்சுப்போம் முதல்ல ரோ ஒன்னோட வேல்யூஸை வந்து எடுத்து எழுதிப்போம் ரோ ஒன்னோட வேல்யூஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இந்த ரோ ஒன்னை ஃபோரால் முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது இதை ஃபுல்லாக நம்ம ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ டென் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொண்டு வரலாம் முதல்ல வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரோ டூவோட வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ டூவோட வேல்யூஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ இப்போது இதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் அதாவது ரோ ஒன்னை ஃபோர் கூட மல்டிப்ளை பண்ண இந்த வேல்யூ எடுத்து இங்கே எழுதிக்கலாம் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ டென் இப்போது இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம மைனஸ்
இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா இந்த டூவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஜீரோ ஆக்கணும் ஏன்னா டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஒன் ஆக்கணும் இந்த டூ எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரோ த்ரீயில் இருக்குது அப்போது ரோ த்ரீயில் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரோ ஒன்னை ரோ ஒன்னை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ரோ த்ரீலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா இப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோ ஒன்னை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் ரோ ஒன்னோட வேல்யூஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இந்த ரோ ஒன்னை டூவால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த பார்ட்டு மட்டும் தான் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது இதை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் அதுக்கப்புறமா ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஃபுல் ஃபார்முலாவை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் முதல்ல வந்து ரோ த்ரீயோட வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் டூ மைனஸ் டூ 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 இப்போ இந்த வேல்யூஸ் இப்போ இந்த கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அந்த வேல்யூஸ் ரோ ஒன்று டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூஸ் இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதுகிறோம் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் இருக்கிறதால மைனஸ் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே வந்து நமக்கு மைனஸ் இப்போ இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இது மைனஸ் ஃபைவ் ஆகும் இது த்ரீ ஆகும் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஒன்ன்ற கணக்கு இது வந்து மைனஸ் த்ரீ ஆகும் இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நியூ ரோ த்ரீயோட வேல்யூ இப்போ நம்ம மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதியாச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இருந்த வேல்யூ தான் வந்து ரோ த்ரீயில் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம ஒன் ஆக்கணும் ஏன் ஒன் ஆக்கணும்னா டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ஒன் வரணும் இப்போ இது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரோ டூவில் இருக்குது இதை ஒன் ஆக்கணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரோ டூவை நம்ம மைனஸ் டூவால் டிவைட் பண்ணாலே இது வந்து ஒன் ஆகிடும் மைனஸ் டூவில் ஏன் டிவைட் பண்ணுறோன்னு தெரியுதுங்களா ஏற்கனவே இங்கே மைனஸ் டூ இருக்கிறதால மைனஸ் டூ டிவைடட் பை மைனஸ் டூ வந்து நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இப்போ அதை ஒன்று பார்க்கலாம் இப்போ ரோ டூ வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ டூவோட வேல்யூ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் இப்போ இந்த ரோ டூவை டிவைடட் பை மைனஸ் டூன்னு கொடுத்தோம்னா ஜீரோ பை மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ பை மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் டூ மைனஸ் செவன் பை மைனஸ் டூ இப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஜீரோ இது ஒன்று இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நியூ ரோ டூ வேல்யூ இப்போ இதை வந்து நம்ம மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக நம்ம ரோ டூ வேல்யூ தான் கொடுத்துருந்தோம் அந்த ரோ டூ வேல்யூ வந்து இங்கே மறுபடியும் எழுதியாச்சு மாற்றி எழுதியாச்சு பழைய வேல்யூஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகணும் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரோ ஒனில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஒன் எங்கே இருக்குன்னா ரோ டூவில் இருக்குது ஸோ ரோ டூவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரோ ஒன்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா முதல்ல இந்த பார்ட்டு முடிச்சிருவோம் நம்ம முதல்ல ரோ டூ வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதலாம் ரோ டூவோட வேல்யூஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரோ டூவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்ற ஆன்சர் நமக்கு வரும் இப்போ இந்த பார்ட்டு பண்ணலாம் முதல்ல இந்த பார்ட்டு மட்டும் தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம பண்ணலாம் இப்போ ரோ ஒன்னோட வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரோ ஒன்னோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இந்த பார்ட்டு எடுத்து எழுதலாம் அதாவது ரோ டூவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண இந்த வேல்யூஸை வந்து எடுத்து எழுதலாம் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் அப்படின்றதால மைனஸ் 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 அப்போ வந்து இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன் ஆகிடும் இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மைனஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்படின்ற வேல்யூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம
த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரோ டூ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இது வந்து ரோ த்ரீ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம ஜீரோ ஆக்கலாம் இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம ஜீரோ ஆக்கணுன்னா இந்த வேல்யூ எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரோ த்ரீயில் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரோ டூவை ரோ டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதால இங்கே ப்ளஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ரோ டூவோட வேல்யூ எடுத்து எழுதிட்டு இதை வந்து ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ரோ த்ரீ வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது கூட இப்போ இந்த கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா இந்த வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணால் நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு வரும் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் தான் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதால இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரோ த்ரீயை வந்து நம்ம மாற்றிருக்கோம் இந்த ரோ த்ரீயை வந்து மாடிஃபைடு மேட்ரிக்ஸில் இங்கே என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோமோ அதையே வந்து நம்ம இங்கே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ மாடிஃபைடு மேட்ரிக்ஸ் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவை ஒன் ஆக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதுவுமே வேல்யூஸ் இல்லை இந்த இடத்துல நம்ம ஒன் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ரோ டூவை நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரோ த்ரீலேருந்து மைனஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இங்கே ஈக்குவலண்ட்டாக எதுவும் இல்லை அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் ஒன்னை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் வரும் இப்போ இந்த ஆன்சரை இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கிற இந்த ரோ த்ரீயில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ரோ த்ரீயே நமக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஒன் ஆகிடும் ஸோ ரோ த்ரீ வேல்யூலாம் எடுத்து எழுதி இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஒன் எயிட்டால் நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம வந்து மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸில் எழுதிக்கலாம் இப்போ மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸில் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவை ஜீரோ ஆக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இந்த இடத்துல ஒன் இருக்குங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரோ த்ரீயே ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரோ ஒன்லேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ப்ளஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ ரோ த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ரோ த்ரீ வேல்யூஸை இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ ரோ ஒன் வேல்யூஸை வந்து எடுத்து எழுதி ப்ளஸ் இந்த வேல்யூ இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கூட ரோ த்ரீ வேல்யூ இதை வந்து எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ்ன்றதால ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய வேல்யூ இப்போ நம்ம மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆகணும் இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இங்கே ஒன் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரோ த்ரீயே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ரோ டூலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை ரோ த்ரீ கூட மல்டிப்ளை பண்ண ஆன்சர் இது ஸோ இப்போது ஆர் டூ எழுதி அதுக்கப்புறமா இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து எழுதும்போது நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஒன் எயிட் அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னோம் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி நமக்கு வரணும் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஒன் வரணும் ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாம் ஜீரோ வரணும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் வந்தாச்சு இப்போ நம்ம ஃபைனலாக ஆன்சர்னு எடுத்து எழுதி இது எக்ஸ் வேல்யூ இது ஒய் வேல்யூ இது இசட் வேல்யூன்ட்டு நம்ம ஃபைனலாக வந்து ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்